Всем привет! Меня зовут Алексей Тарахти, рядом со мной мой друг Игорь Шемечко. Сейчас мы продолжим знакомить вас с базовыми упражнениями в тяжелой атлетике. И на очереди у нас тяга толчковая. Пожалуйста, вперед. Да. Хватик. А, хват, да. Ширина хвата должна быть приблизительно такой, чтобы при выпрямлении со штангой штанга находилась в первой третьей бедра. Ну, понятно, что у каждого это может меняться. Стартовое положение. Подожди. Стартовое положение. Оно чуть-чуть выше, чем стартовое положение в рывке. То есть нам, нужен, нам уже нужно не так глубоко садиться, поэтому. Поэтому. Мы стараемся развести, опять же, наши колени в стороны. Руки могут даже немного упираться в колени. Вот, и основной акцент делаем на пояснице. Натягиваем Мы вот как раз только что дискутировали с Игорем, делается ли в, тол в тяге толчковый выход на носки, потому что я уже давно это упражнение не делаю, скажу честно. Игорь говорит, что, в принципе, оно и не нужно. Может, вы даже что-то скажете по этому поводу. Ну, я лично считаю, что это упражнение, то есть тяга толчковая, делается без выхода на носки, потому что сам толчок, само взятие на грудь, это такое более короткое движение, то есть здесь не нужно его растягивать. Если в толчке нам нужна амплитуда, нужна высота, то толчок это короткий подрыв, подставка. То есть в своей практике, в своих тренировках я использую именно так, то есть рывок, тяга рывковая с выхода на носки, большая амплитуда, высокая, тяга толчковая, короткий подрыв без выхода на носки. Вот так. Да. Так как э, тяга толчковая, это больше силовое упражнение, и благодаря этому упражнению хорошо делать базу. Поэтому э, в своей подготовительной форме, когда уже спортсмен выходит на хороший пик, он делает эту тягу больше 100% по сравнению с рывковой тягой. Потому что рывковая тяга, как я уже говорил это в предыдущем видео, она выполняется с, ми с меньшим процентажом для того, чтобы отработать непосредственно скорость вставания и выпрямления. Тяга толчковая делается в зоне за 100% от 90 и за 100% для того, чтобы наработать в первую очередь базу, наработать силу. Ну и что не самое, что самое важное, это терпеть, терпеть тяжелую штангу и с ней вместе вставать. Так как амплитуда очень короткая, как уже сказал Игорь, со старта мы стараемся как можно жестче сорвать штангу, то есть не плавно разгонять, а как можно жестче сорвать штангу для того, чтобы используя эту маленькую дистанцию, разогнать штангу и успеть уйти под нее по сравнению с рывковой тягой. Тем самым тренируем подрыв, как говорится, чуть выше колена, первое, третье бедра. То есть, если да. это сделать замедленно, подрыв можно отрывать вот здесь. Что бы еще хотел бы сказать, что очень важно соблюдать при, на всей дистанции вставания со штангой, в любой, то есть в рывке, в толчке, нужно соблюдать, чтобы был центр тяжести, как минимум центр, центр стопы, то есть на полной стопе стоять, либо даже смещен немножко на пятки. Потому что если вы смещаетесь на носки, вы сразу теряете центр тяжести, вы сразу в движение приходит дисбаланс, вы работаете, это как, знаете, большое здание, если нет хорошего фундамента, то здание, как бы говорится, долго не устоит. По поводу, еще раз, место, место подрыва. Подрыв делается, есть большое заблуждение, что подрыв в рывке и в толчке делается в одном месте. Возможно, это видно на некоторых видео, когда поднимают топовые атлеты. Но за счет того, что вес большой, очень тяжело определить. Но подрыв в рывке делается выше, это приблизительно где-то паховая зона. Подрыв в толчке делается ниже, приблизительно первая треть бедра. Потому что движение короткое, и нам нужно как можно быстрее уйти и подставиться под штангу. По поводу рук. Очень часто еще задают вопрос, нужно ли дорабатывать рукой. В тяге, вообще в организме, самая сильная мышца это нога, спина. Использовать руку для того, чтобы поднять и доработать штангой, как бы это можно доиспользовать. То есть донаправить, э, доработать, но ни в коем случае не делать это как бы усиленно и целенаправленно. Во время вставания всегда 
Рука должна, нужно сохранять руку, чтобы она была расслаблена. Понятно, что это очень тяжело сделать, но над этим нужно следить, над этим нужно работать. Принимаем стартовое положение, натягиваем поясницу. Еще очень частый вопрос, нужно ли после подрыва подворачивать кисть вовнутрь. Ну, вот Игорь скажет, ты подворачиваешь? Ну, как бы это делается непроизвольно, то есть это сам вы на штанге, наработка, то есть если ты уже годами нарабатываешь после подрыва под сет, рука сама уже вылетает и подставляется плечо по штангу, чтобы ее хорошо принимать. Специально это я, я не делаю, это, как говорится, уже автоматом оно все наработано. Да. А с Игорем мы в сборной уже давно, можно сказать, с 2003 года. Его лучший результат в рывке 208. 210 килограмм, 208 на соревнованиях и 245 в толчке толчок. Поэтому как бы, можно соизмерить тот опыт, который уже прошли, который он прошел. И если я иногда немножко путаюсь в тяговых упражнениях, потому что я их не очень часто использую, то вот, как говорит Игорь, что специально он не использует. Потому что я сам помню, что специально использовать подхват кистью как бы, ну, вообще не рекомендуется, потому что вы в первую очередь вы зажимаете предплечье, и штанга уже перестает свободно двигаться. Для этого вообще используются лямки, для этого используются, вообще стараются делать как можно, чтобы рука была расставлена, чтобы движение было не, за, не, не зажато. Тягу толчковую, как и тягу рывковую, в основном еще комбинируют тяга, рывковая, тяга толчковая с виса, тяга толчковая с плинтов, тяга толчковая с возвышенности, ну и мертвая тяга, которая делается как в пауэрлифтинге. Ну или же тяга толчковая с помоста плюс с виса. Да, То есть это такое самое распространенное. Почему с виса? Я, наверное, по, ней, по этой тяге отдельно запишу отдельное видео, потому что, в принципе, всегда, когда я использовал тягу, я всегда ее делал с виса, потому что, когда вы опускаете со штангой вниз, уже да, то есть в статической форме, вы всегда делай, держите центр тяжести правильно, потому что если вы будете держать неправильно, вы просто штангу не удержите. По поводу стартовой позиции. Последний, последний момент, который хочу упомянуть в этом видео. Как я нарабатываю и как я вообще объясняю стартовую позицию на своих семинарах, на тех уроках, где обучаю спортсменов поднимать. Мы подходим к штанге. Колени у нас Ширина ног у нас, приблизительно ширина плеч. Что? Руками мы смотрим на штангу. Разводим колени в стороны и медленно садимся на направление штанги. То есть взгляд сюда перед собой. То есть своеобразный армянский ход. Да. Беремся, беремся за штангу и проверяем сюда. Если ваш рост от 1,70 м или от 1,65 м до 1,90 м, вы всегда можете себя проверять следующими ключевыми точками. То, что когда вы принимаете стартовое положение, ваше колено и ваше плечо должно приблизительно быть на, одно, на, на одном уровне. Понятно, что оно немножко, немножко может там, на сантиметр, на полтора выглядывать вперед, вот, но не вот в таком образе. Если, в тако, если есть такая стартовая позиция, значит это уже неправильно, значит вы тянете за счет ног. То есть вы не используете спину, вы используете за счет только ног. Поэтому проверяем себя как. Расставили колени, ноги смотрят в разные стороны, колени в том же направлении. Натянули поясницу, проверили себя по ключевым точкам. Из этого положения мы снимаем уже штангу. Это, в принципе, все. Для отработки непосредственно техники я бы советовал бы работать перед зеркалом. И отрабатываю технику перед зеркалом, как, в принципе, это делал также я. Все, всем удачи, всем успехов. Если нравится, ставьте лайки. Если есть вопросы, задавайте. И мы уже в дополнительном видео расскажем или до расскажем то, что будет вам непонятно. Пока, успехов! До свидания! Мы начинаем новый тренировочный проект Тарахти Ган. Проект рассчитан на 8 недель, каждая из которых будет состоять из трех основных тренировок в понедельник, в среду и в пятницу и две дополнительные во вторник и четверг для тех, кто будет тренироваться более трех раз в неделю. Каждая неделя будет сопровождаться видео с пояснениями и указаниями контрольных упражнений которую вы можете снимать на видео и выкладывать в интернет с хэштегом Тарахти Ган и текстом Look My Technique Тарахти. Буду стараться ответить каждому. Поехали!